זכור את אשר עשה לך מה עמלק נצטווינו. אנו זוכרים ואנו נלחמים. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. It's an entire nation out there that is responsible. It's not true. This rhetoric about civilians not, we're not aware, not involved, it's absolutely not true. זה לא תחזור להיות מה שהיה. אבל חמאס לא יהיה. חסל את הכול. תשמיד את עזה עכשיו! משה, עכשיו! משה. עזה הופכת לדרזדן, כן! פינש דם! פינש דם! פינש דם! Give them hell, Netanyahu, enough yeah. is enough. Israel kills enough of these sons of bitches that this is not a problem again. Israel. There cannot be a ceasefire. So don't talk to me about collective punishment, don't talk to me about humanitarian. These are new rules of the game. Yes, there are too many civilian casualties in Gaza. Yes, the numbers are too high. Yes, fam- too many families are grieving. We are at 10,000 dead Palestinians. How many will be enough? I also... One of my colleagues just said all of them. Wow. One of my colleagues said all of them. Finish the job once and for all. I will burn their city to the ground. I will drop down enough explosives to scare God all that. Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportions. We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come. אנחנו עכשיו מגלגלים בעצם את נכבת עזה, אם תרצה, נכבת עזה. הזכות שלי, של אשתי, של הילדים שלי, להסתובב בכבישי יהודה ושומרון, יותר חשוב מזכות התנועה של הערבים. About saying that they want to flatten the Gaza Strip, they've already indicated that it's going to be smaller in size. We've also heard members of Knesset advocate that Palestinians be sent elsewhere. The reason that people are not questioning what the Israeli government is doing is because it's a combination of dehumanization. And this is the part that is so not only disheartening, but it's dangerous. If we killed 4,000 Palestinian kids, you know what? It wasn't enough. <laughs> במיוחד היום עם אמריקה, אני יודע מה זה אמריקה, אמריקה זה לא שאפשר להזיז אותו בקלות, להזיז לכיוון הנכון. אבל איך יהיו לנו? אנחנו כבר כמה שבועות משתמשים בה והיא הומניטריה. החובה שלנו, של מדינת ישראל, היא להילחם בהם כאילו הם לא בני אנוש. All the preoccupation with whether or not there is internet in Gaza shows we have learned nothing. We are too humane. Burn Gaza now, no less. The international community is warning us against a severe humanitarian disaster and severe epidemics. We must not shy away from this. After all, severe epidemics in the south of Gaza will bring victory closer. There's no reason why the Hamas generals in southern Gaza wouldn't surrender when they have no fuel, no water, and when plagues reach them and the danger to the lives of their family members will increase. <laughs> אנחנו נבוא לכל מקום, תביאו בחשבון 
כמה אנחנו הולכים להרוג מכם, וכמה אנחנו הולכים לבצע בכם על כל אחד מ-1,300 האנשים שרצחתם, שדדתם. לא ראיתם מספרים כאלה בדברי ימי האומה הערבית. אני מעדכן אתכם שזה בא. למקרה שאתם מבולבלים, אני מעדכן אתכם שזה בא. מספרים שלא דמיינתם שאפשרי, אפשר בכלל להגיע אליהם. ואנחנו מוכנים להיכנס לבידוד בינלאומי, ומוכנים לריב עם ארצות הברית, ומוכנים לריב עם כל העולם ואחותו. כמה שנצטרך עד שכולכם, כולל כל התומכים שלכם, תעלו לפגוש את אללה, אנחנו נהרוג. שיהיה ברור, שיהיה ברור, זה המצב בישראל, זה הסנטימנט. אז תחגגו ברשתות החברתיות, תעשו פרי פלסטיין, תעשו את כל המסכנות שלכם, ואנחנו נבוא להשמיד אתכם. להשמיד. להשמיד. תעבירו את זה, תריצו את הסרטון הזה, שיראו כל החברים שלכם מה אנחנו עומדים לעשות לכם.